Paula Lacobara es una coach de belleza y empoderamiento femenino que trabaja con mujeres de todo el mundo. Hoy más audaz que nunca. Hola, bienvenidas. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes en Calidad y Calidez. Hoy les voy a hablar de cómo soltar el control y aprender a recibir. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra control? Quizás te acuerdes de alguna oportunidad en que estabas haciendo dieta y tuviste que controlarte para no pedir postre en esa cena que fuiste después del cine. O quizás se te venga a la memoria esa vez donde alguien te dijo algo que no te gustó y te tuviste que controlar para no mandarlos a freír churros porque estabas en la casa de tu amiga y no querías quedar como la loca enfrente de todos. Como mujeres aprendimos a que nos teníamos que controlar, que nos teníamos que quedar calladas, siempre darle lugar a otro y dejarnos a nosotras para lo último. Yo sé que las cosas han cambiado mucho en estos últimos años y que las mujeres hoy en día tenemos más voz y voto. Sin embargo, te sorprenderá saber que todavía vivimos bajo estas creencias, que tenemos que cerrar la boca, permanecer calladas y aunque no te pase en tu día a día, estos patrones todavía están latentes en tu interior y están bien arraigados porque vienen de generaciones y generaciones. Esto nos genera un desequilibrio interno muy importante, ya que hay una parte dentro nuestro, que es lo que yo llamo la niña buena, que es la obediente, la que, la que se queda quieta, la que no molesta, la que cede el lugar y la que hace todo lo que los otros quieren para que, para que entonces a cambio pueda ser amada y valorada. Y después está la otra parte, que es la que yo llamo la mujer salvaje. Y esa es la parte rebelde nuestra, que no se conforma con las reglas impuestas por la sociedad, que es la que sabe lo que quiere y no tiene miedo de expresarse. Es más, lo hace sin pedir disculpas. Y si solo vivimos nuestra vida desde este lugar de la niña buena, nos vamos a reprimir constantemente y la rebelde va a salir voraz, descontrolada como una fiera. Lo que tenemos que hacer es darnos el lugar y expresarnos. Es ahí donde, en, donde estamos integrando también a la mujer salvaje, porque lo que ella busca en realidad es que vivamos nuestra vida plenamente si, siéndonos fiel a nosotras mismas. Eso es lo que yo llamo la mujer empoderada. Para poder liberar a la mujer salvaje y así evitar la represión, el control o el descontrol total, tenemos que aprender a escucharnos y a darle voz a nuestras emociones. Este es un buen comienzo. Hablo con mujeres de todo el mundo y cuando les menciono que suelten el control, me miran como si tuviera dos cabezas. ¿Cómo soltar el control? Control es miedo. Nuestra naturaleza femenina no puede ser controlada, nuestras emociones no pueden ser contenidas. Es más, pueden ser contenidas, pero eso genera un caos interno muy difícil de manejar y en algún punto va a explotar. Entonces es cuando tratamos de controlarlo todo donde corremos el riesgo de perder el control. Está buena esa frase, ¿no? Y queremos controlarlo todo por miedo y por falta de información, porque si sos como yo, nunca te enseñaron a manejar y canalizar tus emociones en una manera que sea constructiva y amorosa. Yo aprendí que las emociones salían y a veces explotaba y las dejaba correr, pero tenía que pagar las consecuencias, que era ser castigada, reprimida o abandonada. O aprendí a tragarme las emociones y con ello a sentir un vacío interno que intenté llenar muchas veces con comida, con irme de compras o con relaciones tóxicas que nada me daban y todo me quitaban. Hoy te invito a que te des la oportunidad de soltar el control y abrirte a recibir. Y eso comienza con vos, no es algo que otros te tienen que dar, es algo que vos tenés que experimentar primero dentro tuyo. Pero cuando aprendes a darle la atención, a darte vos misma la atención que necesitas, en vez de esperar que los otros te la den, todo va a empezar a cambiar y vas a soltar no solo el control, sino también la dependencia que te hace sentir chiquita y que, que necesitas al otro constantemente. Porque una cosa es necesitar a otros y otra cosa muy diferente es tener el deseo de compartir con otros y abrirte. Ahora, ¿ves la diferencia? Entonces te propongo que hagas lo siguiente. Número uno, 
Permitite sentir tus emociones. Agarra un papel, un avirome y escribí lo que sentís. Aunque sea lo más ridículo del planeta, déjalo correr, no lo controles. Escribí y escribí. Aunque te dé vergüenza de tus propios pensamientos, sin censuras. Nadie lo va a leer. Es para vos y para que te ayudes a liberarte de una, de una manera amorosa con vos misma. Ahora, número dos, dedicale el tiempo que sea suficiente. No lo controles, ni controles las palabras, ni controles el tiempo. En todo caso, busca un momento donde sepas que no vas a tener que salir corriendo a buscar a tu, a tu hija al colegio. Ah, y también asegúrate de que estés en un lugar donde nadie te pueda molestar, que vos te sientas tranquila y que te sientas que podarle, podés darle rienda a este ejercicio sin ser interrumpida, sin que alguien venga de la puerta y vos te quedes así que te permitas vos recibir esa parte. Una vez que soltaste todo, parate y sentí bien los pies arraigados en tu cuerpo, en, tu, en, la, en el piso, en el suelo y sentí tu cuerpo. Cerrá los ojos, sentí. Porque es importante que cuando estás bien plantada, vas a empezar a sentir tu cuerpo y cuando cerrás los ojos, vas a bajar desde la cabeza, donde generalmente nosotros operamos, al cuerpo. Entonces sentí si todavía hay alguna emoción que está atascada ahí, date el permiso de mover el cuerpo y quizás tenés que sacudirlo y mover la cabeza y todo eso. Aprende, o sea, soltalo, soltalo, no, no lo dejes reprimido. Por último, quiero que quemes ese papel donde soltaste todas esas emociones reprimidas. Quémalo con cuidado, no vaya a ser que ahora incendies tu casa. Y al terminar este ejercicio quiero que te abraces y que te digas las cosas más lindas que te salgan. Por ejemplo, me amo mucho, qué valiente que soy, estoy orgullosa de mí, estoy aprendiendo, voy despacito pero voy, soy valiente y valgo mucho, soy hermosa y me merezco lo mejor de la vida. Al haber escrito tus emociones y al haber quemado el papel, lo que hiciste es soltar lo que no te sirve, ese miedo, y abriste espacio para recibir lo que sí te sirve, que son, por ejemplo, estas palabras lindas que te decís al final de este ejercicio. Vas a ver cómo te vas a sentir más en paz y a gusto con vos misma. Te quiero recordar que las frases amorosas y positivas te las sigas repitiendo por varios días, semanas, meses, no importa, hasta que te la creas, ¿prometido? Hacé este ejercicio cuantas veces sea necesario hasta que te sientas que por lo menos perdiste 5 kilos. Te prometo que va a ser una diferencia inmensa. Yo también hago este ejercicio cada vez que me enfrento en algún desafío en mi vida y siempre me siento mucho mejor y más empoderada al hacerlo. Te mando un beso grande y permitite soltar el control para que puedas recibir todo lo que la vida tiene para ofrecerte que es mucho y abundante. Nos vemos la próxima. Hasta luego.